ஆன்மீக தகவல் இன்றைய பகுதியில் நாம் எடுத்துக்கிட்ட கேள்வி அதாவது ரத்தன பூஜை இப்போ நவரத்னங்களுக்கு பூஜை பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த மாதிரியான ரத்தன பூஜைகளை கோயிலில் மட்டும் தான் செய்யணுமா அதாவது ரத்தனம் சம்பந்தப்பட்ட பூஜைகளை தெய்வ சன்னதியில் மட்டும் தான் செய்யணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரத்தனம் சம்பந்தப்பட்ட பூஜைகளை வந்து நவரத்தன சன்னதிகளில் அதாவது கும்பகோணத்தில் இருக்கக்கூடிய கும்பகோணத்துக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒன்பது நவகிரக ஸ்தலங்களில் வந்து பூஜைக்கு வைக்கலாம் இது வந்து நவகிரகத்தில் வைக்கிறது வந்து பூஜை மட்டும் கிடையாதுங்க அந்த தோச நிவர்த்தி கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நவகிரகங்கள் உங்களுக்கு அணுகிரகமாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த நவகிரக சன்னதியில் ஒரு கிரகத்துக்கு ஒரு நாள் பூஜை வச்சு அதில் பிரசன்னம் பார்க்கறது நல்லது அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதாவது முதல் முதலாக ஒரு கல் வாங்கி ஒன்பது நவகிரகங்களுக்கு பூஜை தெய்வ பிரசன்னம் பார்த்து உத்தரவு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த உத்தரவு கொடுத்த ரத்தனத்தை எடுத்து உங்களுடைய வம்சாவளி தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய குலதெய்வத்துடைய கோயிலில் அந்த குலதெய்வத்துடைய பாதத்தில் வச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்து போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த யோகம் யோக பங்கம் இல்லாமல் வாழ்நாள் முழுவதும் கிடைக்கக்கூடிய வரப்பிரசாதம் அமையும் ஒன்று அதே சமயத்தில் வேறு ஏதாவது கோயிலில் தெய்வ சன்னதியில் ரத்தன பூஜை பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா தெய்வ சன்னதியில் பூஜை பண்ணக்கூடாதுன்னு எந்த சாஸ்திரம் சொல்ல கிடையாதுங்க தாராளமாக பண்ணலாம் ஆனால் அது வெறும் பூஜை மட்டும்தான் உங்களுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்ற கூடிய தோச நிவர்த்தி ஆகணும் அப்படின்னா அது நவ கிரக கிரகங்களுடைய சன்னதியில் பண்ணக்கூடிய பூஜைகளுக்கு மட்டும் தான் இந்த மாதிரியான அணு கிரகம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெஞ்சுக்கிணைய நேயர்களே ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற அற்புதமான தத்துவத்தை பதிவு செய்து மீண்டும் நாளைய நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றியுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் உங்களுக்கான பிரார்த்தனையுடனும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்